హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు శాంసంగ్ డబల్ డెక్కర్ గురించి సిపియూ ర్యామ్ రీబాలింగ్ గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇస్తాను ఫుల్ డీటెయిల్స్ ర్యామ్ చెకింగ్ తర్వాత ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అసలు ఫస్ట్ హ్యాంగ్ ఆన్ లోగోలోకి తర్వాత ఛార్జింగ్ లోగోలో మొబైల్ మన దగ్గరికి వస్తే అది సిపియూ ర్యామ్ ఇష్యూ అని చెప్పి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎలా చెక్ చేయాలి అనే దాని గురించి నేను ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇస్తాను అది ఈ రకమైన వీడియోలు యూట్యూబ్లో చాలా ఉన్నాయి కానీ తెలుగు వాళ్ళ కోసం ఏమీ లేవు కాబట్టి నేను తెలుగు వాళ్ళ కోసము ఈ వీడియో చేయాలని అనుకుంటున్నాను అందుకే చేస్తున్నాను నా దగ్గర ప్రజెంటు శాంసంగ్ ఎం ట్వంటీ వన్ ఉంది ఇది శాంసంగ్ ఎం ట్వంటీ వన్కి మాత్రమే కాదు ఎం ట్వంటీ వన్ ఎం థర్టీ ఎం థర్టీ ఎస్ ఎఫ్ ఫార్టీ వన్ ఏ ఫిఫ్టీ ఏ ఫిఫ్టీ ఎస్ ఇలా చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి ఈ మోడల్స్ అన్నిటి కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇలానే చెక్ చేసుకోవాలి ఇలానే రీబాలింగ్ అనేది చేయాల్సి వస్తుంది ప్రజెంట్ నా చేతిలో ఉండేది శాంసంగ్ ఎం ట్వంటీ వన్ మొబైల్ ఇది ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆటో రీస్టార్ట్ మొబైల్ ఆన్ అవుతుంది స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఎంబటనే రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది వితిన్ సెకండ్స్లో మనం ఏం ఆపరేట్ చేయకుండానే రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది అంటే ఆటో రీస్టార్ట్ కంప్లైంట్ ఉందన్నట్టు ఈ మొబైల్ని నేను రిపేర్ చేశాను సక్సెస్ఫుల్గా అయిపోయింది అయితే నేను వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయలేదు ఎందుకు రికార్డ్ చేయలేదంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా మైక్రోస్కోప్ అయితే మైక్రోస్కోప్ కెమెరా అయితే నా దగ్గర లేదు కాబట్టి నేను పిక్కులు తీసుకొని ఫోటోలు తీసుకొని దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయ చేయాలని అనుకున్నాను అందుకే ఇట్లా చేస్తున్నాను ఓన్లీ ఫోటోలు మాత్రమే ఉంటాయి కానీ ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇస్తాను ఎలా చేయాలి ఏందని వీడియో రూపంగా అయితే చాలా వీడియోలు ఉన్నాయి అది తెలుగులో కాకుండా హిందీలో ఉన్నాయి కావాలని చూసుకోండి అవి స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను చూడండి ఇది ప్రజెంట్ ఆటో రిజిస్టర్డ్ కండిషన్ చూస్తున్నారు కదా ఫస్ట్ మొబైల్ ఓపెన్ చేసి సిపియూకి ఆ ర్యామ్కి పైన ఉండే షీల్డ్ ఉంటుంది కదా ఆ ప్లేట్ని ఆ ప్లేట్ని శుభ్రంగా నీట్గా తీసేసుకోండి శుభ్రంగా తీసేసుకోండి తర్వాత ఈ ర్యాము లేదంటే సిపియూ షార్ట్ ఏమైనా ఉందా చెక్ చేయాలా షార్ట్ ఏమైనా చూపిస్తుందా లేకపోతే ఎందువల్ల ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందని లేదంటే ఆ సిపియూకి ఆ ర్యామ్కి ఇది లెడ్ ఉంటుంది కదా కింద సిపియూ కింద కానీ సిపియూ పైన ర్యామ్ కింద కానీ ఈ లెడ్ ఇచ్చి ఉంటాడు కదా బాల్స్ ఆ బాల్స్ ఏమైనా ఎల్సీలో వచ్చి ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందా ఫస్ట్ అది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ర్యామ్ ఇష్యూ ఉందా లేదా లేకపోతే సిపియూ ఏమైనా షార్ట్ ఉందా అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో ఒక ఇమేజ్ పెట్టి చూపిస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్లో చూడండి ఫ్రెండ్స్ సిపియూ పైన సిపియూ ర్యామ్ పైన ఉండే షీల్డ్ అంతా నేను నీట్గా కట్ చేసుకున్నాను కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ సిపియూకి రైట్ సైడు ఒక పెద్ద కెపాసిటర్ ఉంది వన్ పాయింట్ ఎయిట్ లైన్ అది ఆ లైన్ కానీ షార్ట్ చూపిస్తుంది అంటే సిపియూ అన్నా షార్ట్ ఉంటుంది లేదు అంటే ర్యామ్ అన్నా షార్ట్ ఉంటుంది ఈ ర్యాము షార్ట్ అయినప్పుడు మనకి హ్యాంగ్ ఆన్ లోగోలో లేదా లేదంటే ఆటో రీస్టార్ట్లో వస్తుంటుంది అన్నట్టు అదే సిపియూ షార్ట్ అయింది అనుకోండి మొబైల్ డెడ్ అయ్యింది మొబైల్ పవర్ ఆన్ కాదు ఇది ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి మల్టీమీటర్ను డయోడ్ మోడ్లో పెట్టుకొని ఈ కెపాసిటర్ దగ్గర మనం డయోడ్ మోడ్ అంటే రెడ్ ప్రోపు గ్రౌండ్కి పెట్టాలి బ్లాక్ ప్రోపు ఈ కెపాసిటర్ పాజిటివ్ పక్క పాజిటివ్ సైడు పెట్టి చెక్ చేసినప్పుడు యాభై కంటే తక్కువ రీడింగ్ మనకు చూపించింది అనుకోండి అది షార్ట్ ఉన్నట్టు ఒకసారి బజర్ మోడ్లో మల్టీమీటర్ని పెట్టి మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేస్తే బీప్ సౌండ్ వస్తుంది అప్పుడు అది సి ర్యామ్ అనేది షార్ట్ ఉందని అర్థం లేదు యాభై కంటే ఎక్కువ రీడింగ్ హండ్రెడ్ లోపు సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైంటీ హండ్రెడ్ ఇలా వస్తుంది అంటే అక్కడ రీడింగు షార్ట్ అయితే లేదు సిపియూ షార్ట్ లేదు ర్యాము షార్ట్ లేదు మరి సిపియూ ర్యాము షార్ట్ లేకపోతే ఇంకేం ప్రాబ్లం ఉంటుందంటే అది బ్యాడ్ బిల్డింగ్ ఇష్యూ అన్నట్టు అంటే సిపియూ కింద కానీ సిపియూ పైన కానీ ర్యామ్ కింద కానీ ఈ బాల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ బాల్స్లో ఎల్సీలు వచ్చి ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందని అర్థం అప్పుడు ఏం చేయాలంటే దాన్ని రీబాల్ చేస్తే రీబాల్ చేసి రీఫిక్స్ చేస్తే సరిపోద్ది సెట్ అయిపోద్ది ఫస్ట్ స్టెప్ ఈ ర్యాము రీ షార్ట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసేది ఇది ర్యాము చెక్ షార్ట్ ఉంది అంటే ర్యామ్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ ర్యాము తీసినాక ర్యామ్ చెక్ చేయాలి ర్యామ్ చెక్ చేసినప్పుడు ర్యామ్ షార్ట్ లేదు అంటే సిపియూ షార్ట్ ఉంటుంది మరి సిపియూ షార్ట్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ సిపియూ తర్వాత 
సిపియూ బయటికి తీసి అప్పుడు ఆ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ లైన్ చెక్ చేయాలి సిపియూ బయట తీసిన తర్వాత వన్ పాయింట్ ఎయిట్ లైన్ ఆ షార్ట్ చూపించకపోతే సిపియూ ప్రాబ్లం అన్నట్టు అప్పుడు ఆ సిపియూ ఆ ర్యాము తర్వాత ఈఎఫ్ఎస్ అయితే ఈఎఫ్ఎస్ లేదంటే ఈఎంఎంసీ అయితే ఈఎంఎంసి కంప్లీట్గా మూడు స్వైప్ చేయాల్సి వస్తుంది మ్యాక్సిమం సిపియూ అయితే షార్ట్ రాదు ఒకవేళ వచ్చిందంటే ఆ మూడు కూడా స్వైప్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రజెంటు ఈ నాకు నాకు వచ్చిన ఈ మొబైల్ అయితే ర్యామ్ కానీ సిపియూ కానీ ఎలాంటి షార్ట్ అయితే చూపించలేదు సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే రీబాల్ చేస్తాను ఆ రీబాల్లో మెజర్మెంట్స్ చెప్తాను ఒకసారి చూడండి మీరు ఫస్ట్ ఆ సిపియూకి ర్యామ్కి చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆ గ్లూ అంతా కటింగ్ చేసుకోవాలి ఆ గ్లూ కటింగ్ కోసం బ్లోయర్ హీట్ వచ్చి టూ ఫార్టీ పెట్టుకోండి టూ ఫార్టీ పెట్టి ఎయిర్ ఏమో జీరో పెట్టండి ఎయిర్ ఏమో జీరో పెట్టండి బ్లోయర్ హీట్ ఏమో టూ ఫార్టీ పెట్టుకోండి టూ ఫార్టీ పెట్టుకుని సిపియూ ఓపెనింగ్ బ్లే బ్లేడ్ ఉంది కదా గ్లూ కటింగ్ బ్లేడ్ ఆ బ్లేడ్తో నీట్గా శుభ్రంగా కాంపోనెంట్స్ ఏమీ షేవ్ కాకుండా జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలి కింద బోర్డు పైన కూడా ఎక్కువ ఆ బ్లేడ్ని ప్రెషర్ చేస్తే బోర్డు పైన గీట్లు పడే అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే బోర్డు పైన ఉండే లైన్స్ కట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది ఎక్కువ ప్రెషర్ చేయొద్దు ప్రెషర్ చేయకుండా నీట్గా పై పైన ఆ గ్లూ కటింగ్ అయితే చేసుకోండి గ్లూ కటింగు అయిపోయిన తర్వాత ఆ ర్యాము తీసేదానికి ఎంత హీట్ పెట్టాలంటే త్రీ ట్వంటీ పెట్టుకోండి త్రీ ట్వంటీ హీట్ ఎయిర్ ఏమో టూ పెట్టుకోండి త్రీ ట్వంటీ హీటు ఎయిర్ ఏమో టూ పెట్టుకొని ఎక్కువసేపు ఆ ర్యామ్ మీద హీట్ చూపించండి ఎక్కువసేపు అంటే ఎక్కువేం కాదు మీకు అర్థమైపోతుంది ఉంటుంది ఆ సిపియూ ఓపెనింగ్ బ్లేడు ఆ సిపియూకి ర్యామ్కి మధ్యలోకి మనం పెట్టినప్పుడు ఆ పికప్ లైట్గా పికప్ చేసి చూడండి పికప్ అంటే పైకి లేస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే లేపండి మీరైతే బలవంతంగా అయితే లేపద్దు బలవంతంగా లేపేవంటే ర్యామ్ పాడైపోద్ది తర్వాత సిపియూ కూడా పాడయ్యే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి దానికై అది లేస్తేనే లేపండి బలవంతంగా ఏది కూడా చేయొద్దు నిదానంగా ఆ పైకి మూవ్ చేసి ఆ బ్లేడ్ లోపల దురుస్తూ నిదానంగా పైకి లేపుతూ ఉండాలన్నట్టు ఇప్పుడు ఆ సిపియూ ఆ ర్యామ్ అనేది బయటకు వచ్చేసింది బయటకు వచ్చిన తర్వాత చూస్తున్నారు కదా నీట్గా అయితే బయటకు వచ్చింది ఎలాంటి డ్యామేజ్ అయితే లేదు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆ సిపియూ పక్కన ఉండే రెండు కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి కదా వన్ పాయింట్ ఎయిట్ లైన్ కాంపొనెంట్స్ ఆ రెండు కాంపొనెంట్స్ తీసేయాలి తీసేసిన తర్వాత బ్లోయర్ హీట్ ఏమో సిపియూ తీసేదానికి సిపియూ పికప్ చేసేదానికి బ్లోయర్ హీట్ వచ్చి త్రీ థర్టీ పెట్టుకోండి ఆ తర్వాత ఎయిర్ ఏమో టూ పెట్టుకోండి టూ పెట్టుకొని లైట్గా ప్లగ్స్ అప్లై చేసి ప్లగ్స్ వేసి అప్పుడు హీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎక్కువసేపు హీట్ చూపించండి మనం ఈ పైన సిపియూ పైన ఉన్న ఆ బాల్స్ ఎప్పుడైతే మనకి సింక్ అవుతుంటాయో అప్పుడు సిపియూ కింద బాల్స్ కూడా సింక్ అవుతాయి లేసేదానికి లేపేదానికి అవకాశం ఉంది అని మనకి ఒక సిగ్నల్ అయితే వస్తుంది ఆ సిపియూ పైన ఉండే ఆ బాల్స్ సింక్ అయినప్పుడు మాత్రమే లేపేదానికి ట్రై చేయండి ఎక్కడ అంటే నాలుగు పక్కల కూడా కంప్లీట్గా సింక్ అవ్వాలి సింక్ అయినప్పుడు మాత్రమే సిపియూ ఓపెనింగ్ బ్లేడు సిపియూ కిందకి దూర్చి అప్పుడు పైకి లేపేదని ట్రై చేయండి ఎక్కడైనా ఒక్క చోటైనా సింక్ అవ్వలేదు గట్టిగానే ఉన్నాయి అనుకుంటే సిపియూ లేపొద్దు అలా లేపారంటే కింద ప్రింట్లు లేచిపోతాయి మరి సిపియూ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అలా లేపొద్దు సిపియూ పైన ఉండే ర్యామ్ పిల్లర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ పిల్లర్స్ మొత్తము సింక్ అవుతున్నాయి చుట్టుపక్కల సింక్ అయిపోయినాయి ఇంకా ఏం ఇబ్బంది లేదు అనుకుంటేనే సిపియూ కింద ఉండే బాల్స్ సింక్ అయినట్టు అర్థమవుతుందా అలా సింక్ అయినప్పుడు మాత్రమే సిపియూ పైకి లేపేదానికి ట్రై చేయండి ఎక్కడ కూడా సింక్ ఎక్కడైనా సింక్ కాలేదంటే లేపొద్దు ఓకేనా అలా బలవంతంగా లేపొద్దు లైట్గా ఎక్కువసేపు అయినా హీట్ చూపించండి ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎక్కువసేపు అయినా హీట్ చూపించండి అది మొత్తం కంప్లీట్గా సింక్ అవుతుంది లేపొచ్చు అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే లేపండి ఓకేనా అది ఇప్పుడు సిపియూ కూడా పైకి లేచింది అంటే ర్యామ్ తీసేసాము సిపియూ కూడా తీసేసాము నెక్స్ట్ ఇంకేం చేయాలి చూడండి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సిపియూ కూడా తీసేసాను పక్కన వన్ పాయింట్ ఎయిట్ లైన్లో రెండు కాంపొనెంట్స్ తీసేసాను ఇలా కాంపొనెంట్స్ తీసేసుకుని ముందు ఆ సైడ్ నుంచే సిపియూ ఓపెనింగ్ బ్లేడ్ పెట్టి ర్యాము పైకి లేపాలి ఇక్కడ చూడండి కొన్ని కొన్ని ప్రింట్లు లేచిపోయినాయి ఆ ప్రింట్లు లేచిపోయిన ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎందుకు అంటే అవన్నీ నో కనెక్షన్ అంటే ఎన్సీ ఎన్సీ ప్రింట్లు అన్నట్టు వాటికి ఏమి కనెక్షన్ ఉండదు చాలా ఉంటాయి ఎన్సీ కనెక్షన్లు 
సిపియు కింద లేచిపోయిన ఇబ్బంది లేదు ప్రింట్లుగా ఎన్సీ కనెక్షన్ కాకుండా సప్లై ఉండే కనెక్షన్ అనుకోండి సామాన్యంగా లేవు ఒకవేళ మనం బలవంతం చేస్తే లేస్తాయి బలవంతం చేయొద్దు అందుకే ఫోర్స్ చేయొద్దు ఫోర్స్ చేయకుండా లేపి లేపినప్పుడు లేచినాయి అంటే అవి మొత్తము ఎన్సీ కనెక్షన్ అంటే నో కనెక్షన్ ప్రింట్లు అన్నట్టు అవి లేచిపోయినా ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే సిపియు శుభ్రంగా అంటే సిపియు కింద బోర్డులో శుభ్రంగా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను చేసిన చూడ చూసారా నీట్గా గ్లూ మొత్తము తర్వాత ఆ లెడ్ మొత్తము నీట్గా క్లీన్ చేసుకోండి అయితే ఇప్పుడు చాలా ప్రింట్లు లేచిపోయినాయి కదా అవి ఎన్సీ ప్రింట్లు అని చెప్పాను మరి అది ఎన్సీ ప్రింట్లా వాల్యూ ఉన్న ప్రింట్లా మనకి ఎలాగ అర్థమవుతుంది అంటే ఆ లేచిపోయిన ప్రింట్లని జూమ్ చేసుకొని మైక్రోస్కోప్ ఉంటే జూమ్ చేసుకొని దగ్గరగా చూడండి లోపల కనెక్షన్ ఉండేదానికైతే లెడ్ ఉంటుంది లెడ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఆ లెడ్ పాయింట్స్ నుంచి పైన ఆ ప్లేట్ అమరుస్తారన్నట్టు అలాంటి లెడ్ పాయింట్స్ ఏమీ లేదు మామూలుగా మామూలుగా చెక్క ఎలా ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఉందంటే అది ఎన్సీ ప్రింటు లేదు చెక్క లెడ్ లెడ్ ఉంది అంటే అది కనెక్షన్ అంటే వాల్యూ ఉన్న ప్రింట్ అన్నట్టు దాన్ని బట్టి మనకి ఎన్సీ ప్రింటా కాదనేది అర్థమైపోద్ది ఈజీగా అర్థమవుతుంది జూమ్ చేసుకొని చూస్తే మీకు అర్థమైంది జూమ్ చేసుకొని కొంచెం స్క్రాచ్ చేసి చూడండి బ్లేడ్ తోటి లోపల ఎలాంటి లెడ్డు లేదంటే అది ఎన్సీ లేదు లెడ్డు ఉంది అంటే అది కనెక్షన్ ఆ ప్రింట్లు లేచిపోయినా ఇబ్బంది ఏం లేదు మళ్ళీ ఆ ప్రింట్ వేసుకోవచ్చు అది ఎలా వేసుకోవాలో తర్వాత చెప్తాను అది కొద్ది ప్రాసెస్ ఉంది ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే సిపియు ఆ పైన ఉండే పిల్లర్లస్ అంటే హోల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ హోల్స్ శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని లెడ్ అప్లై చేసి రీబాల్ చేయాలి ఎలా రీబాల్ చేయాలనేది నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో డీటెయిల్గా చెప్పాను ఆ వీడియో కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను లేదంటే కామెంట్ బాక్స్లో పిన్ చేస్తాను అది కూడా చూడండి నీట్గా ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలనేది చేస్తున్నాను డీటెయిల్గా చెప్తున్నాను అది చూడండి ఇప్పుడు రీబాలింగ్ అయితే అయిపోయింది ర్యామ్ పిల్లర్స్ రీబాల్ చేశాను ఒకసారి చూపిస్తున్నా చూడండి చూడండి మైక్రోస్కోప్లో చూపిస్తున్నాను నీట్గా క్లీన్గా రీబాల్ అయితే అయిపోయింది చూడండి శుభ్రంగా ఇట్లా అవ్వాలి రీబాల్ ఫస్ట్ టైము ఒకసారి చేయండి సెకండ్ టైము ఫస్ట్ సెకండ్ రెండు సార్లు మాత్రమే రీబాల్ చేయండి ఎక్కువసార్లు రీబాల్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఈ బాల్స్ అనేవి అప్ అండ్ డౌన్స్ వస్తాయి అప్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చాయంటే సరిగ్గా ర్యామ్ కూర్చోదు ర్యామ్ సరిగ్గా కూర్చోలేదంటే మీకు మొబైల్ ఆన్ కాదు ఈ ఆ హోల్స్ ర్యామ్ పిల్లర్స్ మొత్తం ఆ హోల్స్లో ఉండే ఆ లెడ్ మొత్తం ఒకటే లెవెల్లో ఉండాలి అప్ అండ్ డౌన్స్ అయితే ఉండకూడదు ఓకేనా తర్వాత సిపియు రీబాల్ చేయండి నేను చూడ చూస్తున్నారు కదా సిపియు కూడా రీబాల్ చేశాను సిపియు రీబాల్ ఎలా చేయాలంటే ఆ రీబాల్ విషయంలో తర్వాత ఈ క్లీనింగ్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా వీడియోలు చాలా ఉన్నాయి హిందీలో మనం సపరేట్గా వీడియో చేయాల్సిన అవసరం లేదు చూసుకోండి సిపియు ఎలాంటి డ్యామేజ్ లేకుండా శుభ్రంగా గ్లూ కటింగ్ చేసుకుని సిపియు మీద ఉండేది రీబాల్ అయితే చేయండి నీట్గా నేను చేశాను చూసారా ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను చూడండి మైక్రోస్కోప్లో చూస్తున్నారు కదా రీబాల్ చేశాను గ్లూ మొత్తం క్లీన్ చేసుకొని తర్వాత రీబాల్ చేస్తే ఎక్కడ కూడా డ్యామేజ్ అనేది లేదు చూడండి ఇంత నీట్గా రావాలి పర్ఫెక్ట్గా రావాలి ఎక్కడైనా డ్యామేజ్ వస్తే మళ్ళీ ఆ సిపియు వేసినా కానీ మనకి వర్క్ అవ్వదు ఎలాంటి డ్యామేజ్ లేకుండా ఆ బాల్స్ కూడా పక్కన ఎక్కడ కూడా షార్ట్ అవ్వకుండా గ్రౌండ్కి షార్ట్ అవ్వకుండా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఈ క్లీనింగ్ చేసేదే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది పక్కన షార్ట్ అవుతూ ఉంటే అలా అవ్వద్దు నీట్గా చేసుకోండి తర్వాత తర్వాత ర్యామ్ కూడా శుభ్రంగా క్లీన్ చేశాను క్లీన్ చేసిన తర్వాత రీబాల్ చేశాను చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చింది చూడండి ఈ రీబాలింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అవ్వాలి ర్యామ్ రీబాలింగ్కి రెండుసార్లు చేయండి రెండుసార్లు పీపీడీ పేస్ట్ అప్లై చేసి చేయండి సిపియుకి అయితే ఒకసారి చాలు ర్యామ్కి అయితే రెండుసార్లు టూ టైమ్స్ చేయండి రీబాలు టూ టైమ్స్ పీపీడీ పేస్ట్ అప్లై చేసి రీబాల్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా కూర్చుంటుంది అన్నట్టు ఇప్పుడు చూడండి సిపియు చేశాను ర్యామ్ చేశాను చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ సైడు సిపియు కూర్చునే ప్లేస్లో వైట్గా ఉంది కదా దానికి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే రోజిన్ రోజిన్ ఉంది కదా ఆ రోజిన్ స్మోక్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను ఆ రోజిన్ స్మోక్ యూజ్ చేసి తర్వాత సిపియు దాని మీద కూర్చోబెట్టి హీట్ చూపిస్తున్నాను ఈ రోజిన్ అయితే బాగుంటుంది క్లీన్ చేసుకున్న దానికి కానీ తర్వాత కింద సిపియు కింద వేసేదానికి కానీ బాగుంటుంది అందుకని దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను నీట్గా క్లీన్ అయ్యి చూసారా ర్యాము సిపియు రెండు కూడా ఇలా రావాలన్నట్టు 
చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చేసినాం అంటే కెమెరాలోనే మొబైల్ కెమెరాలోనే ఎట్లా ఎంత నీట్గా కనపడుతుంటే ఒరిజినల్గా ఇంక ఎట్లా ఉంటాయో చూడండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సిపియూ ఫిక్స్ చేద్దాం సిపియూ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఒకసారి సిపియూ ఫిక్స్ చేశాను ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఈ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ లైన్ చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ సిపియూ కూర్చునేటప్పుడు ఏమన్నా పక్కన బాల్స్ ఏమైనా షార్ట్ అయినాయా లేదా అన్నట్లు మనకి ఇక్కడ అర్థమైపోద్ది వన్ పాయింట్ ఎయిట్ లైన్లో అర్థమైపోద్ది ఇక్కడ ఎంత రావాలి అంటే డైడ్ మోడ్లో మల్టీమీటర్ని పెట్టుకొని రెడ్ ప్రూఫ్ ఏమో గ్రౌండ్కి బ్లాక్ ప్రూఫ్ ఏమో వన్ పాయింట్ ఎయిట్ లైన్కి పెట్టినట్లయితే త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ రావాలి అంటే త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ కంటే త్రీ హండ్రెడు త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ లేదంటే త్రీ ఫిఫ్టీ లోపు ఎంతనే రావచ్చు ఇబ్బంది ఏమి లేదు టూ అంటే కొంచెం హీట్గా మొబైల్ బోర్డు హీట్గా ఉన్నా కానీ మెజర్మెంట్స్ మారిపోతాయి అది కూడా గమనించుకోండి బోర్డు పూర్తిగా కూల్గా అయిన తర్వాత చల్లారిపోయిన తర్వాత హీట్ లేకున్నప్పుడు చెక్ చేయండి త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ మా ఆ రేంజ్లో వస్తుంది త్రీ ట్వంటీ లేదంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఉన్నా ఇబ్బంది ఏమి లేదు బాగున్నట్టే అంటే షార్ట్ లేనట్టే అంతకంటే తగ్గుతుంది అంటే షార్ట్ ఉన్నట్టు ఒకసారి బజర్ షార్ట్ ఉందా లేదనేది బజర్ మోడ్లో చెక్ చేస్తే అర్థమైపోద్ది అక్కడ బీప్ సౌండ్ వస్తుందంటే షార్ట్ ఉన్నట్టు బీప్ సౌండ్ రాలేదంటే షార్ట్ లేనట్టు ఓకేనా నెక్స్ట్ దాని పక్కనే ఉన్న చిన్న కెపాసిటీ ఉంది కదా ఆ కెపాసిటీ కూడా చెక్ చేయండి అక్కడ ఎంత రావాలంటే వన్ ఫిఫ్టీ లోపు హండ్రెడ్ పైన హండ్రెడ్ పైన వన్ ఫిఫ్టీ లోపు ఎంతో కొంత మెజర్మెంట్ రావాలి అక్కడ కూడా ఈ మెజర్మెంట్లు ఖచ్చితంగా బోర్డు కూల్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చెక్ చేయాలి హీట్గా ఉన్నప్పుడు చెక్ చేస్తే మెజర్మెంట్స్ మారిపోతాయి అది గుర్తుపెట్టుకోండి కూల్గా ఉన్నప్పుడు వన్ థర్టీ టూ ఉంది చూసారా పర్ఫెక్ట్ కూర్చున్నట్లు ఇప్పుడు సిపియూ కూర్చున్నాక కూర్చోబెట్టినాక ర్యామ్ ఫిక్స్ అయ్యే ముందు డీసీ మిషన్లో ఒకసారి రీడింగ్ చెక్ చేయండి డీసీ మిషన్లో మొబైల్ కనెక్ట్ చేసి పవర్ ఆన్ చేస్తే హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ పైన వన్ ఫార్టీ కింద ఎంతైనా ఎక్కడా ఒక దగ్గర స్టక్ అయిపోద్ది రీడింగ్ పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేసి రిలీజ్ చేయగానే ఆ రీడింగ్ అనేది స్టక్ అవుతుంది ఇది చూసారా వన్ థర్టీ టూ కూడా స్టక్ అయిపోయింది ఇలా రీడింగ్ వచ్చిందంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిపియూ బాగు కూర్చుంది షార్ట్ అనేది ఎక్కడ లేదని అర్థం చూడండి ఇమేజ్లో క్లియర్గా చూపించాను వన్ ట్వంటీ లేదా వన్ టెన్ పైన వన్ ఫార్టీ లోపు ఎక్కడో దగ్గర రీడింగ్ అనేది స్టక్ అవ్వాలి ఆ స్ట మళ్ళీ పవర్ బటన్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత జీరోస్ కాకూడదు జీరోస్ అయిందంటే మీరు తర్వాత ర్యామ్ వేసినా మీకు సక్సెస్ అయితే రాదు ఆ రీడింగ్ అనేది స్టక్ అవ్వాలి అలా ఆగిపోవాలి అలాగే ఆగిపోయింది వన్ థర్టీ టూ వన్ థర్టీ త్రీ వన్ థర్టీ ఫోర్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇబ్బంది లేదు ఈ రీడింగ్ కూడా బోర్డు హీట్లో ఉన్నప్పుడు చెక్ చేయకూడదు హీట్లో ఉన్నప్పుడు చెక్ చేస్తే రీడింగ్ ఎక్కువ చూపిస్తుంది పూర్తిగా కూల్ అయిన తర్వాత హీట్ ఏమి లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ డీసీ మిషన్లో చెక్ చేయాలి ఆ డయోడ్ మోడ్లో కూడా హీట్ లేనప్పుడు మాత్రమే చెక్ చేయాలి హీట్లో ఉన్నప్పుడు మెజర్మెంట్స్ మారిపోతాయి అది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఇలాంటి కండిషన్లో పీసీకి కనెక్ట్ చేయండి కంప్యూటర్కి కనెక్ట్ చేస్తే అక్కడ యూఎస్బీ డివైస్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ అని వచ్చింది కదా ఈ పోర్ట్ రావాలి ఈ పోర్ట్ వచ్చింది డీసీ మిషన్లో రీడింగ్ స్టక్ అయింది అంటే ర్యామ్ కూర్చోబెడితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయితే అవ్వద్ది ఇప్పుడు నేను చూసారా కంప్యూటర్లో కూడా కనెక్ట్ చేసి చూసాను యూఎస్బీ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ అని చెప్పి అక్కడ ఎర్ర సింబల్ అయితే పడ్డది ఇట్లాగే రావాలి ఎందుకు ఇట్లా రావాలంటే ఈ ర్యామ్ కూర్చోబెట్టలేదు ర్యామ్ కూర్చోబెట్టలేదు కాబట్టి ఆ విధంగా చూపిస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ర్యామ్ చెకింగ్ చేద్దాం ఫస్ట్లో ఒకసారి ర్యామ్ చెకింగ్ చేసాము షార్ట్ చూపిలేదు లాస్ట్లో ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు ఫైనల్గా కూడా ర్యామ్ చెకింగ్ చేయాలి ఇక్కడ నేను ఒక ఇమేజ్ పెట్టాను చూసారా ఈ ఇమేజ్లో పైన ఉండే మొత్తం అది గ్రౌండ్ అన్నట్టు ఏ ఇబ్బంది లేదు కింద కలర్స్లో ఉన్నాయి చూసారా అవన్నీ వాల్యూ పాయింట్ పాయింట్స్ అనమాట అంటే కనెక్షన్ ఉంది వాటికి సప్లై వచ్చే పాయింట్స్ అన్నట్టు ఆ వైట్ కలర్లో ఉండే అన్ని గ్రౌండ్స్ ఆ వైట్ కలర్లో ఉండే అటు ఇటు అయినా ఇప్పుడు రీబాలింగ్లో అటు ఇటు అయినా ఇబ్బంది ఏం లేదు పైన పైన ఉండే మొత్తం కింద ఉండే మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా రీబాల్ అయితే అవ్వాలి ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్గా రీబాల్ అవ్వాలి అంటే పైన ఉన్నవి అటు ఇటు అయినా పర్లేదు అన్నట్టు అన్నా అన్న అని ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయొద్దు అట్లా చేసినా సక్సెస్ రాదు మ్యాక్సిమం అన్నీ కరెక్ట్గా వచ్చేటట్టే చూసుకోండి ఒకవేళ ఎన్నిసార్లు చేసినా అట్లాగే అవుతుందంటే పైన కొంచెం వదిలేసినా ఇబ్బంది లేదు అంటున్నా మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి అన్నీ ఒకేల
ఈ నాలుగు పాయింట్స్ని చెక్ చేయాలి ఎలా చెక్ చేయాలంటే డయట్ మోడ్లో మల్టీమీటర్ను పెట్టుకొని గ్రౌండ్కేమో రెడ్ ప్రోపును పెట్టి వాల్యూ ఉన్నదానికేమో బ్లాక్ ప్రోపును పెట్టాలి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా పెట్టి చెక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ రీడింగ్ ఎంత రావాలంటే సిక్స్టీ ఫైవ్న తర్వాత నైంటీ లోపు హండ్రెడ్ లోపు ఎంతో కొంత రీడింగ్ రావాలి అట్లా సెవెంటీ ఎయిటీ నైంటీ అట్లా ఉందంటే ఓకే ఉన్నట్టు ఒకసారి ఆ షార్ట్ ఉందా లేదనేది బీప్ బీప్ మోడ్లో కూడా బజార్ మోడ్లో కూడా పెట్టి చెక్ చేయొచ్చు సౌండ్ కానీ వస్తుంది బీప్ సౌండ్ కానీ వస్తుందంటే షార్ట్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ బయస్ ఇది రివర్స్ బయస్ డైవర్డ్ మోడ్లోనే రివర్స్ బయస్ ఫార్వర్డ్ బయస్ రెండు ఉంటాయి రివర్స్ బయస్ చెక్ చేస్తే ఇక్కడ ఎంత రావాలంటే త్రీ హండ్రెడ్ పైన త్రీ ఫిఫ్టీ లోపు త్రీ థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది ఇట్లా ఉంటే పర్ఫెక్ట్గా ర్యామ్ అనేది షార్ట్ లేదని అర్థం బాగుందని అర్థం ఇక్కడ కానీ బీప్ ఇక్కడ కూడా బీప్ మోడ్లో చెక్ చేయాలి బజర్ మోడ్లో బజర్ మోడ్లో చెక్ చేసినప్పుడు బీప్ సౌండ్ కానీ వస్తుందంటే షార్ట్ ఉన్నట్టు అర్థం ఓకేనా ఇప్పుడు అదే చెక్కింగ్ని యువతల పక్క కూడా చేద్దాం యువతల పక్క చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ బయస్లో చెక్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది చూడండి నైంటీ వచ్చింది నైంటీ వస్తే బాగున్నట్టు ఓకేనా అంటే సెవెంటీ ఎయిటీ ఎంతైనా రావచ్చు ఇది శాంసంగ్ ఇది ర్యాము మైక్రోన్కి లేదా శాండిస్కి ఇలా కొన్ని మళ్ళీ మెజర్మెంట్స్ మారిపోతాయి నేను శాంసంగ్ ర్యామ్ గురించి చెప్తున్నాను శాంసంగ్ ర్యామ్ ఈ విధంగా మెజర్మెంట్స్ వచ్చినాయి అంటే ఫార్వర్డ్ బయస్లో ఓకే రివర్స్ బయస్లో కూడా త్రీ థర్టీ సెవెన్ వచ్చింది ఇందాకేమో త్రీ థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు థర్టీ సెవెన్ వచ్చింది నో ఇష్యూ కొంచెం అటిట్లో చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇది షార్ట్ లేదన్నట్లు పర్ఫెక్ట్గా ఉందన్నట్లు మనకు అర్థం అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ర్యాము ఫిక్స్ చేసి ఒకసారి మొబైలు ఆన్ చేసి చూస్తే ఎలాంటి రిజల్ట్ వచ్చిందో చూడండి ఒకసారి ర్యామ్ ఫిక్స్ చేశాను సిపి ఫిక్స్ చేశాను మొబైల్ ఛార్జింగ్లో పెడితే ఛార్జింగ్లో తీసుకుంటుంది ఓకేనా సక్సెస్ఫుల్గా అయితే మొబైల్ అయితే రికవర్ అయ్యింది ఆ తర్వాత మొబైల్ పవర్ ఆన్ చేస్తే సక్సెస్ఫుల్గా ఆన్ అయితే అయ్యింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఈ మెజర్మెంట్స్ మొత్తం కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకుంటూ స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు ర్యామ్ రీబాలింగ్ అని చేశారు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయితే అవుద్ది చూడండి మొబైల్ ఆన్ అయింది తర్వాత కంప్లీట్ కూడా ఆన్ అయింది కంప్లీట్గా ఆన్ అయిన తర్వాత నేను ఎమర్జెన్సీలో డైల్ కూడా చేసి చూశాను మొత్తం ఓకే కండిషన్ ఉంది ఇప్పుడు జస్ట్ ఇమేజెస్ మాత్రమే పెట్టి చూపిస్తున్నాను కుదిరితే వీడియో రూపంలో కూడా చేస్తాను అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే వీడియోలో చేయను జస్ట్ ఎలా చేయాలి ఏందనేది మాత్రం చెప్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఏ ఎమర్జెన్సీలో కూడా వెళ్ళి మీకు టైప్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి చూసారు కదా మొత్తం టైప్ చేసి కూడా చెక్ చేశాను నో ఇష్యూ మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా రీవాల్వ్ అయిపోయింది మొబైల్ కూడా మళ్ళీ నార్మల్ కండిషన్లోకి వచ్చేసింది అన్నట్టు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అర్థం కాకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి లేదంటే నా నెంబర్కి వాట్సాప్ చేసిన విషయం చెప్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్